ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ണിയപ്പമാണ് പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പമാണ് അപ്പം ഇതിനധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് മാത്രം മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് ഇതിന് അരി അരക്കൊന്നും വേണ്ട വറുത്തരിപ്പൊടി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിനുശേഷം അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കൻ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ അപ്പം തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ചതുരത്തിലുള്ള കട്ട ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ശർക്കര ഒന്ന് നമുക്ക് ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വേഗം ഇതലിഞ്ഞ് കിട്ടും ഈ ശർക്കരയിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഉരുക്കാനായിട്ട് ഈ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ശർക്കര നന്നായിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കുക ഇത് ഉരുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ചൂടാറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് അരിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് നല്ല കറുത്ത ശർക്കര എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് നല്ലൊരു കളർ ഉണ്ടാവും ഇത് നല്ല കറുത്ത ശർക്കരയാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ടൊരു ബൗളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർക്കണം വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പത്തിരി ഇടിയപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊടി ഉണ്ടല്ലോ വറുത്ത അരിപ്പൊടി അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു കപ്പ് മൈദയും ഒരു കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കണം ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിടുക പിന്നെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറുപഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറുപഴം ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ ചെറുപഴം ഇല്ലാത്ത കാരണം രണ്ട് നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറുപഴം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബേക്കിങ് സോഡ ചേർത്തത് അപ്പം നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കയ്യിൽ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ച ശർക്കര പാനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ശർക്കര പാനി ഇതിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിക്കണം ഈ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൊടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് അപ്പോൾ ഇത് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നല്ല ഈസിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആയിക്കിട്ടും നമ്മളെല്ലാം വറുത്തരിപ്പൊടിയും മൈദപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മറ്റേത് അരി അരച്ചിട്ട് കുറേ നേരം വെക്കുകയൊക്കെ വേണം ഇത് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നാലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല സോഫ്റ്റാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാ കൊത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വറുത്ത് വെക്കണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി തേങ്ങാ കൊത്ത് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം പിന്നെ ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കരുത് ബാറ്ററി ലൂസായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഉണ്ണിയപ്പം ശരിയാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് കാരണം വറുത്ത അരിപ്പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരുടെയും പല പൊടിയാവും ചിലർക്ക് വെള്ളം കുറവ് മതിയാവും ചിലർക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം വെള്ളം ചേർക്കാനായിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സാധാ പച്ചവെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് പച്ചവെള്ളം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏ
നിതിലേക്ക് തേങ്ങാ കൊത്ത് വറുത്താൻ നെയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ബാറ്ററി റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതാ നെയ്യാണ് ഞാൻ തേങ്ങാ കൊത്ത് വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന നെയ്യാണിത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ എള്ളാണ് ചേർക്കണത് എള്ള് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണം എന്നില്ല തേങ്ങാ കൊത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും കൂടുതൽ ആ കുറവ് അത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് വെക്കുമൊന്നും വേണ്ട അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുഴിയിൽ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ മുക്കാ ഭാഗം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിക്കേണ്ടത് പൊന്തി വരും അപ്പോൾ മുക്കാ ഭാഗം മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇത് ബാറ്ററി ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കരുത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ കുടിക്കും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം തീ വെക്കേണ്ടത് പിന്നെ കൂട്ടി വെക്കരുത് കൂട്ടി വെച്ചാൽ ഉള്ളിൽ വേവൂല പുറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞു വരും എന്നല്ലാതെ ഉള്ളിൽ വേവൂല അപ്പം നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് വെളിച്ചെണ്ണ കുടിക്കും നല്ലോണം ഇത് വേവാൻ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു പപ്പട കോലുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണത് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊക്കെ തിരിച്ചിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പപ്പട കോലാണ് എനിക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനിയിതും നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നല്ല എളുപ്പമാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് ആ ബാറ്ററി തീരണ വരെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറിയ തീയിലിടാൻ പാടില്ല ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ണിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ കുടിക്കും അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ എല്ലാ ഉണ്ണിയപ്പവും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് പുറത്ത് ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കണ്ടില്ലേ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഉണ്ണിയപ്പമാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യ